Y recientemente se suspendió por parte de las autoridades de Brasil la búsqueda del velero de desaparecido claro. con varios argentinos. El durante dos fue intensamente buscado, pero sus familiares allegados piden que no se detenga, que hay indicios que todavía no han sido explorados y una vez más las redes sociales son una poderosa herramienta para reclamar por lo que recién contábamos. Irina tiene más detalles. Sí, hace varios días que la página buscando altunante.com.ar, creada por familiares, amigos y los hijos de los cuatro argentinos desaparecidos en las costas de Brasil, eh, está tomando impulso. ¿Por qué? Porque se puede hacer mucho desde las redes sociales. En primer lugar, ayudar con nuestra firma para que las autoridades, tanto argentinas como brasileras, sigan buscando a los pasajeros del tunante. No están pidiendo plata, de hecho, en la página lo aclaran, nadie está juntando dinero, no se dejen engañar, sino lo que se están buscando es llegar a las mil firmas, aquí se puede descargar en la página el petitorio urgente para que las autoridades reanuden la búsqueda. Sin embargo, se están haciendo cosas gracias a las redes sociales, a internet, a través de las imágenes satelitales que proporciona una empresa, Tom Nod, que nos permite a todos los que tengamos un rato y nos interese la tecnología, podamos utilizarla, analizar las imágenes satelitales del lugar donde fue visto por última vez o donde se tuvo el último contacto con el Tunante 2. De esa manera, aquí en Save de Tunante 2, los diferentes usuarios están aportando información. ¿Y qué hacen a través de la página? Se la hacen llegar a los familiares y esa información llega a la prefectura de Brasil. Si coincide con las dimensiones del velero desaparecido, va a tener que tomarlo en serio. Recordamos que el velero desapareció hace más de un mes, pero el 28 de agosto fue el último día que se tuvo información acerca de alguno de ellos. Fue dos días después de la tormenta que tuvieron. Por lo tanto, la tormenta no los dejó naufragando, sino que ellos pudieron... Eh, seguir eh, a flote lo que pasa es que se les acabaron las herramientas de comunicación por eso los familiares insisten y que todos podamos ayudar en la búsqueda buscando al Tunante 2 me vas a acordar Pablo a lo que sucedió en la tragedia de los Andes 72 días estuvieron perdidos ¿no? los chicos pasajeros del avión que se estrelló y ya habían abandonado la búsqueda salvo Carlos Páez Vilaró, que era el único que insistía y siguió con la búsqueda hasta que los encontraron. Es cierto que los chicos de esta tragedia de los Andes, es más, escucharon ellos mismos en una suerte de radio que lograron improvisar que se detenía la búsqueda, lo que aceleró, recordamos de la mano esa gran película que fue vivida además como documento para recordar eh, esos 72 días, comenzaron a buscar salir por sus propios medios ante el asombro de que dejaban de buscarlos. Finalmente el final, eh, en parte feliz, porque es cierto que fue una tragedia, murieron muchos de ellos. Ojalá que los tripulantes del tunante puedan ser eh, encontrados para eso. Claro, hay que reanudar esa búsqueda. Gracias, Siri. Cambiamos de tema, nos metemos nuevamente en la información internacional con Vicky Márquez. Bueno, hablábamos.